नमस्ते वेलकम टू फिट इंडिया फोन इन लाइव प्रोग्रम फिट इंडिया प्रोग्रम पीसीओडी अंत कारण अलग पीसीओडी उ गर्भधारण समय में एवं आहार दीन गवरी मन स्टूडियो एसएलजी हास्पल्स नीचे चीफ डयटीशियन डा वि प्रशा गार सो दी संबंधी एट्ड स्क्रीन पैन कंबर की काल्लाफ स्टूडियो मुझे महिला संबंधी अन्नी समस्या पीसीओडी प्रधान कारण असल पीसीओडी अंत कारण पीसीओडी अंत पॉली ओवेरियन डिज अंटर दी व्याधि डिज अंत व्याधि अटा दी व्याधि इधर ग्रूप आफ् सिमटम्स अंत लक्षण की लक्षण उड़ा मे अन्नी लक्षण उड़ा जनरली पीसीओडी अने फीमेल्स फोर्टीन इयर्स टू फारटी फाइव इयर्स कंपस्ट दींट एला व्यास्टे की सड़न ऐ पिल फोर्टी फिफ्टीन इयर्स अम्मालू लेकिन ट्वेंटी इयर्स आड़पिवल सड़न ऐ वेट गेन अवतर इेग्युर् वेट गेन अवतर लेकिन फेशियल हेयर स्टार्ट अंत मोहम पैना अक हेयर ग्रोथ स्टार्ट विच इज नाट नार्मल अभी का पीरियड्स अने इेग्युर् उ वेरी स्का फ्लो लेकिन एक्सेव ब्ली दा तो वाल इबंध पड़ता है अभी लेकिन ऐक्ने अंत पिंपल स्टार्ट अंड एक्सेव मूल टीन एज पिंपल उ एक्सेस पिंपल उ अभी बाडी अंत स्प्रेड अभी स्कीन डिजीज कच्चु लेकिन इरीटेशन रेग्युर् हेड एक्स तल नाई अं हेयर फा लाटी कंटाई अंदर की अन्नी सिमटम्स उवच्छ का जनरल इवी एक्सेस वन आर टू सिमटम्स कटे एक्वे एपड़ना अभी डाक्टर की चूप्ची अभी चक् चुक दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट एपड़ना मंजी लेक इन फ्यूचर इलांट आड़पिल की कंसपन कईना लेकिन रेग्युर् फीमेल हेल्थ कईना मं का सो दी रकर ट्रीटमेंट उ ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट कटे डयट पैन करेक्टे दिन रिजल्ट मंच कप दिन हेल्थ इन फ्यूचर बहुत ओके सो फोर्टीन एज नीचे पीसीओडी प्रॉब्लम फेस्ते स्टार्ट स्टेज गुर्ति ट्रीटमेंट अनेंटार इप्ड फोर्टीन इयर्स एज पिलू अभी मेच्यूरी एज आ टाइम मेनारेज अटाँ पीरियड स्टार्ट एज मूल जनरल इंट चूसेवा सर मेच्यूर पेदे ग्रोथ पे लाव अ जुटू पे सो दिश नार्मल का एक्सेव वेट गेन उ स्कूल के पिल चाल लथारजिक सर चद्र निद्र उ अंड स्कि ड्रई अग्युर् हेड एक्स कंप्लें अंड रेग्युर् मीत आज ग्रूप पिल ऐक्टी पाप अंत ऐक्टे एपड़ा मन सस्पेक्टी गानेकालजिस्ट दी तस्कते वाल कोई टेस्ट जनरली ब्लड टेस्ट उ अबडामल अलट्रासौ स्का अदी डिटेक्टे ओवरी जनरली दी पीसीओडी क्यार्टर ट्रीटमेंट स्टार्टर ओके अटे सिमटम्स अंत मिगता इन रेग्युर् उमटम्स जनरली अभी वेट गेन उ मूल फोर्टीन इयर्स चाइल फारे एट टू फिफ्टी केजेस उ पिलो अं फोर्टीन इयर्स वाल इंका पिलने आफ्टर एन इयर्स अडल्ट अंट सो फोर्टीन इयर्स पिलू गर्ल फारी फाइव टू फारी एट मैक्सीम फिफ्टी केजेस उ आज पाप मोर दिफ्टी फाइव सिक्ट केजी अंत एक्सेस वेट उ अंत पेरेंट्स एपड़ना सस्पेक्टी ओहो यदो दर् सम प्रॉब्लम ले जन जनरली पेरेंट्स अंत वेल बिल उ अंत हईट वेट उ अंत वेरे विषय का आज नार्मल ऐ वेट कटे पद कि पद कि एक्वेना मन सस्पेक्टी चाइल टेस्ट चे कंपलसरी डयट फावल डयट फाइए पिल की डयट फावाले कोई रेस्ट्रिशन उठाई वाली अभी हेल्प आज वेट लास् कष्ट स्ट्रिक्ट डयटते वेट लास् फाइव टू टेन पर्सेंट वेट लास्ना चिलड्रन चाल चेजेस उठाई इंक पीसीओडी सिमटम्स तग्ता है अंकने स्टार्ट कष्ट कदा 
దాని డైట్ అన్నా అండి దాన్ని బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటాం సో పిల్లలకి డైట్ అనే పదం వాడటం తప్పు దాన్ని బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటే వాళ్ళు తినే ఆహారాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి మేబీ దాంట్లో జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటారు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అస్సలు లేదు ఈ మధ్య స్కూల్స్ అన్ని అలాగే ఉన్నాయి ఎక్కువ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారు లేకపోతే రెగ్యులర్ గా కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేస్తారు ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు బయటికి వెళ్ళి ఆడకుండా రోజంతా వీడియో గేమ్స్ ఆడటం టీవీ చూస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కరెక్ట్ గా సెట్ చేసి డైట్ ప్యాటర్న్ నార్మల్ గా ముందు కాలంలో ఎలాగ ఉండేది అలా సెట్ చేస్తే ఈ షుగర్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ తగ్గిచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ డైట్ సెట్ అవుతాయి దాన్ని బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటాం దాన్ని పిల్లలకి డైటింగ్ అని అనలేము ఓకే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో పిల్లల్ని మనం ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ద్వారా కానీ దీని ద్వారా కానీ గుర్తుపట్టలేకపోతే కనుక అది ఎక్కడికి దారి తీయొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు పీసీయూడి లాంటివి డిటెక్ట్ కాలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్ అలాగే కాదు చబ్బి బేబీ హెల్దీ బేబీ అని మనం క్లాసిఫై చేసి వాళ్ళని వదిలేసాం అనుకోండి ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఎలాంటి కష్టాలు అంటే యాజ్ అ మదర్ వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వటం కష్టం సో అది ఒకటి ఇంకోటి అన్నెసెసరీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యేటప్పటికి దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు షుగర్ లాంటివి రావటం త్వరగా రావచ్చు బీపీ లాంటిది రావటం త్వరగా అవ్వచ్చు సో వెయిట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఏజ్ అయ్యే ముందే త్వరగా వాళ్ళకి వ్యాపించవచ్చు సో ఇది ముందే కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ దూరంగా ఉండొచ్చు ఓకే సో ట్రీట్మెంట్ అంటే పర్టికులర్ గా ఏమీ ఉండదా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు జనరలీ అసలు పీసీఓడి అంటే ఏంటంటే ఓవరీస్ లో సిస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే నీటి బుడగల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి ఆ నీటి బుడగల్ వల్ల సరిగ్గా ఓవరీస్ నుంచి ఎగ్ ఫార్మేషన్ ఉండదు అందుకని వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాన్ని ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే గైనకాలజిస్ట్ కూడా ఈ మధ్య ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ ఏమ్ ఎట్ వెయిట్ లాస్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ బరువు తగ్గారు అంటే అప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ బరువు కూడా ఇన్ కేసు అది హెల్ప్ చేయలేదు అంటే వాళ్ళు కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు హార్మోన్ మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తారు అది కాకపోతే కొన్ని సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ బబుల్స్ ని బర్స్ చేస్తారు అప్పుడు అది కరెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ప్రాపర్ డైట్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ప్రాపర్ డైట్ ని ప్లాన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఈ ఈ పీసీఓడి అనే సిమ్టమ్స్ అన్ని రివర్స్ అవుతాయి అసలు పిల్లల్లో మెయిన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటారు అంటే వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు చదువుకునే పిల్లలు స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయి ఇంకేతర కారణాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు పీసీఓడి వచ్చే కారణాలు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ జెనెటిక్ ఉంటాయండి ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ జెనెటిక్ లేకపోతే మిగతా అవన్నీ మనీ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ డిసార్డర్స్ సో ఎక్సెసివ్ వెయిట్ గెయిన్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనం తినే ఆహారంలో ఈ మధ్య జంక్ ఫుడ్ అలాంటివి ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే కన్వీనియన్స్ ఫుడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇద్దరు వర్కింగ్ ఎంత ఏది ఈజీగా పిల్లలకి పెట్టగలరో అది ఈజీగా వాళ్ళు కుక్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు నూడిల్స్ కుక్ చేసేస్తున్నారు రెడీ టు ఈట్ సీరియల్స్ దొరుకుతున్నాయి అవి పాలు పోసి ఇచ్చేస్తున్నారు సో ఈజీగా దొరికే ఫుడ్స్ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ అలవాటు చేసేస్తున్నారు సో పేరెంట్స్ లేకపోయినా కూడా పిల్లలు అది మైక్రోవేవ్ లో పెట్టుకుని వండుకుని తినేస్తారు సో ఇవన్నీ ఈజీ టు ఈట్ గానీ అవన్నీ జంక్ ఫుడ్స్ కి క్లాసిఫై అవుతుంది సో వాళ్ళని పండ్లు తినమండి దాని బదులు ఒక టెట్రా ప్యాక్ ఆఫ్ జ్యూస్ తాగేస్తారు లేదా కూల్ డ్రింక్లు తాగేస్తారు అది వాళ్ళకి ఈజీ పేరెంట్స్ కూడా ఈజీ సో ఆ రాంగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల వాళ్ళు రాంగ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసుకుని ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మిగతా మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్ రాంగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఆడటం లేదు నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కడో వారానికి ఒక్కసారి రెండు సార్లు స్కూల్లో పీటీ పీరియడ్ ఉంటుంది ఇంటికి వచ్చి ట్యూషన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే మా పేరెంట్స్ కూడా భయపడత భయపడుతున్నారు ఈ మధ్య బయటికి పంపించి అటు ఇటు ఆడ ఆడటం ఇష్టం లేకుండా సో ఇవన్నీ రీజన్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అంతా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఇలాంటి లక్షణాలకి గురి అవుతున్నారు సో కొంచెం యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇలాంటివి ఫర్దర్ గా రాకుండా రాకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకే సో ఈ జంక్ ఫుడ్ ఇదంతా కూడా ఓన్లీ ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి ఓకే కానీ అది కంటిన్యూస్ గా అవుతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాటికి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే జంక్ ఫుడ్ ఇప్పుడు మీరు అవాయిడ్ చేయమన్నా వాళ్ళు చేయరు సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చిన డైట్ లో డైట్ ప్లాన్ లో ఒక చీట్ డే ఇవ్వండి
సి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ చాలా కారణాలు ఉంటాయి సో ఇన్ కేస్ మీ గానికాలజిస్ట్ డిటెక్ట్ చేశారు ఇట్ ఇస్ పిసిఓడి అంటే అప్పుడు డెఫినెట్ గా ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి కానీ జనరల్ గా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ కూడా ఫస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ చెప్తారు ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉన్నారు ఎందుకంటే పిసిఓడి ఈవెన్ నార్మల్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆర్ లీన్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఎక్సెస్ గా వెయిట్ ఉన్నారంటే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ని ఫస్ట్ వాళ్ళని బరువు తగ్గు అంటారు సో వాళ్ళని స్పెసిఫిక్ గా డైటిషియన్ దగ్గర పంపించి వాళ్ళు డైట్ ప్లాన్ పైన పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వెయిట్ లాస్ అయ్యేటట్టు చూస్తారు అది కాకుండా దాంతో పాటు వాళ్ళు సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మెడిసిన్స్ ఇస్తారు విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ అది లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సర్జికల్ ఆప్షన్ సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తో ఆ బబుల్స్ ని బర్స్ చేసి దే హెల్ప్ ఇన్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటట్టు చూస్తారు అంటే పంచర్ చేసే కొద్దిగా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉంటాయి అవకాశాలు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అందుకని అది లాస్ట్ ఆప్షన్ మరి డైట్ పని చేయలేదు మెడిసిన్స్ పని చేయలేదు ఇంకా తొందరలో ఉన్నారు ఏజ్ అయిపోతుంది అంటే ఓకే లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈ లేజర్ సర్జిక సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ చేద్దామని వెళ్తారు వాళ్ళు కూడా దానికి పెద్ద ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వరు సో లాస్ట్ ఆప్షన్ సో ఫస్ట్ గా డైట్ కే పంపిస్తారు అండ్ స్పెసిఫిక్ గా డైటిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ డైట్ పీసీఓడికి స్పెసిఫిక్ డైట్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం ప్లాన్ చేసి పేషెంట్ ని ఫాలో అప్ చేస్తే మేము చూసింది ఏంటంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇలాంటి ఇలాంటి లక్షణాలు మళ్ళా రాకుండా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే పీసీఓడికి మెయిన్ డైట్ ఒక్కటే మార్గం అంటారా ఫస్ట్ మెయిన్ ఆప్షన్ డైట్ దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ తర్వాత ఇంకా ట్రీట్మెంట్స్ ఓకే సో దానికి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒకసారి పంచర్ చేసిన తర్వాత మనం ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి డైట్ లో కానీ దాంట్లో కానీ సిమిలర్ ప్రికాషన్స్ అండి వెయిట్ గెయిన్ ఎక్సెస్ గా వెయిట్ గెయిన్ కాకుండా ఉండాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అలాగే మెయింటైన్ అవ్వాలి అండ్ రెగ్యులర్ గానికాలజిస్ట్ తో ఫాలో అప్ లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా అలాంటి లక్షణాలు మళ్ళీ కనిపిస్తున్నాయంటే మళ్ళా ఏదో రివర్స్ అవుతుంది అని సో అలాంటి డాక్టర్ తో ఫాలో అప్ లో ఉంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటది ఓకే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా సిమ్టమ్స్ ఒకేలా ఉంటాయా పిసిఓడీలో జనరల్ గా సిమ్టమ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి నేను చెప్పినట్టు మెయిన్ సిమ్టమ్ అని కనిపించేది వెయిట్ గెయిన్ ఎక్సెసివ్ వెయిట్ గెయిన్ అండ్ బాడీ కాళ్ళు వాపులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ మొహం దగ్గర వాపులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అది క్లాసిక్ సిమ్టమ్ అది తెలిసిపోతుంది అండ్ సెకండ్ మెయిన్ సిమ్టమ్ ఇస్ ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అమ్మాయిలు త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఫోర్ మంత్స్ కి అది నార్మల్ ఏ అందరు అనుకుంటారు బికాస్ జస్ట్ ఇప్పుడే మెచ్యూర్ అయ్యారు ఇది నార్మల్ ఏ అనుకుంటారు బట్ ఆల్వేస్ కాషన్ ముందే చూడాలి ఇలా ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉండకూడదు సో ముందే చెక్ చేయించుకుంటే వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ యాజ్ ఫ్యూచర్ మదర్స్ వాళ్ళకి కన్సెప్షన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ ఫస్ట్ కాల్ చేద్దాం జగిత్యాల నుంచి శ్రీలత లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో శ్రీలత గారు చెప్పండి క్లారిటీ లేదండి మీ క్వశ్చన్ మా ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉండడం వల్ల చేయడానికి టాబ్లెట్స్ వాడిన వాడిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పీరియడ్ తర్వాత ఫోర్టీన్ మంత్ ఫోర్టీన్ డే వచ్చింది వచ్చింది క్లారిటీ లేదండి మీ క్వశ్చన్ పీరియడ్ తర్వాత ఫోర్టీన్త్ డే రోజు వచ్చింది ఓకే క్లారిటీ లేదు ఓకే అంటే పీసీఓడి ఉన్నా కూడా కొంతమందికి అంటే సిమ్టమ్స్ రూపంలో పెయిన్స్ రావడం అలాంటిది ఏమైనా జరుగుతుందా అండి పెయిన్స్ రాకపోవచ్చు అండి పెయిన్స్ ఇస్ నాట్ అ జనరల్ సిమ్టమ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉంటుంది ఒక్కోసారి హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది ఆర్ వెరీ స్కాంటీ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది పెయిన్ జనరలీ రిలేటెడ్ ఏం కాదు కానీ డాక్టర్స్ ఏమంటారంటే ఇన్ కేస్ అసిస్ట్లు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఉంటే స్కాన్ లో డిటెక్ట్ అయితే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆ బర్స్ట్ అయినా కూడా అలా ఏమన్నా అయితే అప్పుడు పెయిన్ రావచ్చు అది అది ఫేటల్ అంటే దట్ కెన్ బి వెరీ డేంజరస్ ఆ సిస్టల్ బర్స్ట్ అయితే సో ముందే డిటెక్ట్ అయ్యి దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం విజయలక్ష్మి లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 విజయలక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారు ఉన్
ప్రెగ్నెన్స్ వచ్చింది మేడం బాబు పుట్టాడు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ త్రీ మంత్స్ మేడం నాకు ఈ డైట్ ఎలా మెయింటైన్ అర్థం కావడానికి మేడం ఫుడ్ డైట్ చాలా ఆకలి విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి గారు మీరు ఇప్పుడు లాక్టేటింగ్ మదర్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడు మీ బిడ్డ పుట్టి ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది సో మీరు ట్రీట్మెంట్ పీసీఓడి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని కన్సీవ్ అయ్యారు దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బికాస్ ఆ రిజల్ట్స్ మంచిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ అయింది కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు బాలింత అంటే లాక్టేటింగ్ మదర్ అంటాము అండ్ జనరలీ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ కి ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాలరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు పాలు బిడ్డకి పాలు తాగి తాగిస్తారు సో మీలో మీరేమేమి తింటారో అది పాలుగా కన్వర్ట్ అయ్యి మీరు ఫీడ్ చేయాలి సో ఈ ఈ సిక్స్ మంత్స్ మీరు కంప్లీట్ గా బేబీని ఫీడ్ చేయాలి సో జనరల్ గా బ్లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అంటే బాలింతలకి ఆకలి ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ ఆకలి ఎక్కువగా ఉంది అని మీకు కనిపించినాయని ఇష్టమైన తినకండి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకోవాలి మీకు అవసరమైన పోషకాహారమే తీసుకోవాలి ఎక్కువ మాంసకృతులు ఉన్నవి కొంచెం పిండి పదార్థాలు తగ్గించి నీళ్లు మంచిగా తాగి పాలు పాలు పదార్థాలు అన్ని తీసుకుంటే మీకు మంచిది అంటే మళ్ళా ఎక్సెస్ గా వెయిట్ గెయిన్ బరువు పెరగకుండా అట్ ద సేమ్ టైం మీ బిడ్డకి సిక్స్ మంత్స్ వరకు కంటిన్యూస్ గా మీరు పాలు ఇచ్చేటట్టు ఉంటుంది సో డైట్ అంటే బాలింతకి ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఏ దాంతో పాటు కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు వాకింగ్ చేయగలరు ఏమన్నా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడే డెలివరీ అయింది కాబట్టి బ్యాక్ పెయిన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఆ బ్యాక్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ జాయింట్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేశారు అంటే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటది రైట్ పిసిఓడి ఉన్నవాళ్ళు గర్భధారణ సమయంలో ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం స్టెవిత మామిడి తోటల్లో పళ్ళు ఏరుతున్నాడు కోడి వాయనే లచ్చి కోడి వాయనే నా కొనిదినోని ఇల్లు కూలిపోతదే కొని దినోని ఇల్లు గాలిపోతదే కంటే కొయ్యల మీద దగదాగా మెరిసేవో నాగన్న దగదాగా మెరిసేవో నాగన్న కంటే కొయ్యల మీద దగదాగా మెరిసేవో నాగన్న దగదాగా మెరిసేవో నాగన్న వ్యవసాయ రంగంలో అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటాడు రైతు దుక్కి దున్నిన దగ్గర నుంచి పంట చేతికి వచ్చేంత వరకు తలెత్తే పలు సమస్యలకు వివిధ సందేహాలకు పరిష్కారంగా అన్నదాతకు సరైన సమాధానాలను సూచనలను చెప్పి వ్యవసాయ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు రైతులు నేరుగా శాస్త్రవేత్తలతో నిపుణులతో మాట్లాడేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది మీ దూరదర్శన్ యాదగిరి నమస్తే రాజ్ గారు బాస్మతి రకాలు మన ప్రాంతానికి అనుకూలమే పండుతాయి వేసినటువంటి యూరియాను వేసినప్పుడు ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోలు మాత్రమే అది కూడా బురద పదం లోపల అవకాశం ఉంటే ఒక కిలో యాభై పిండికి ఒక ఐదు కిలోల యూరియాను కలిపి రాత్రంతో ఉంచి తెల్లారేసుకుంటూ ఇలాంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పశువు ఈనిన తర్వాత పాలిచ్చే సమయంలో చికిత్స చేయటం కంటే ఈ వ్యాధి రాకుండా పశువు ఈనకు ముందే ఎండు కాలంలో ఉన్నప్పుడే గనక మనం ఒక లాంగ్ యాక్టింగ్ యాంటీబయాటిక్ పశు వైద్యం పర్యవేక్షణలో గనక వాడుకున్నట్టయితే ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఉన్నటువంటి జీవన ఎరువుల కేంద్రం ఉంటుంది అదేవిధంగా వైరాలో మీకు ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఉంది ప్రతి బుధవారం మరియు శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఏడు గంటల వరకు ప్రసారమయ్యే మన రైతు నేస్తం ఫోన్ ఇన్ లైవ్ ప్రోగ్రాం మీ దూరదర్శన్ యాదగిరిలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్ ఇండియా ఫోన్ ఇన్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం గుంటూరు నుంచి అనురాధ లైన్ లో ఉన్నారు హలో చెప్పండి 
నమస్తే అండి మా పాపకి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అండి ఓకే అయితే మొన్న వన్ మంత్ నుంచి కంటిన్యూగా పీరియడ్ అవుతూనే ఉంది వన్ టూ డేస్ ఆగి కంటిన్యూ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా మా పాపకి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అండి పాపకి ఇప్పుడు వన్ మంత్ నుంచి కంటిన్యూగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఓకే టూ డేస్ ఆగింది మళ్ళీ కంటిన్యూగా అవుతుంది అనురాధ గారు జనరల్ గా మెనార్ కంటే మెచ్యూర్ అవగానే ఆడపిల్లలకి కొంచెం ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉంటాయి ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ మెచ్యూర్ అయ్యారు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఒక్కొక్కసారి బ్రేక్ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు దాని తర్వాత వస్తే హెవీ బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు అలా ఒక సిక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ సెట్ అవడానికి టైం పడుతుంది కానీ మీరు చెప్పే కారణం ఏంటంటే మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా బ్లీడ్ అవుతుంది అంటే కారణాలు హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉండుండొచ్చు కానీ ఇది పీసీఓడి అయితే కాదు సో ఒకసారి మీరు గానికాలజిస్ట్ కి చూపించి ఇంత కంటిన్యూస్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ బ్లీడ్ అవుతుందంటే డెఫినెట్ గా పాపకి అనిమియా అంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ పడిపోతాయి సో దాని వల్ల మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఇది ఇంత కంటిన్యూస్ గా ఎందుకు బ్లీడ్ అవుతున్నారో ఒకసారి మీరు గానికాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంది సో ఇది దీన్ని మాత్రం పీసీఓడి అని క్లాసిఫై చేయలేము రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం జహీరాబాద్ నుంచి మీనా కుమారి లైన్ లో ఉన్నారు హలో మీనా కుమారి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నమస్తే డాక్టర్ గారు వందనాలు నమస్తే అండి చెప్పండి ఏం లేదు మేడం మా సమస్య ఏంటిదంటే మా కోడల్లో ఉంది మేడం ఆమెకి ఏజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ మేడం ఇంతవరకు ప్రెగ్నెన్సీ అట్లాంటిది ఏం రాలేదు డాక్టర్ కి చెకప్ చేపిస్తే పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉందని అన్నారు ఆమెకి ఇర్రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ వస్తాయి అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేయాలి ఏమి అర్థం మాకు అర్థం కావట్లేదు ట్యాబ్లెట్స్ ఇప్పిస్తున్నాము మ్యారేజ్ అయ్యి కూడా ఇప్పుడు టూ ఇయర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం కొందరేమో ఫీమేల్ ఫెర్టిలిటీ అంటున్నారు డాక్టర్ గారు ఏం అర్థం కావడం లేదు మేడం మీనా కుమారి గారు ఫస్ట్ మీ కోడలు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది కన్సీవ్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెక్ చేశారు పీసీఓడి అంటున్నారు బరువు ఏమైనా ఈ టూ ఇయర్స్ లో బరువు ఏమైనా ఎక్సెస్ గా గెయిన్ అయ్యారా లేకపోతే ముందు నుంచే బరువుగా బరువు ఎక్కువ ఉందా అంటే ఒబేస్ గా ఉండేవారా అది మీరు చూడాలి సో ఫస్ట్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ అంటే పెద్ద ఏజ్ ఏం కాదు సో ఇప్పటికైనా కూడా బరువు ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే కంపల్సరీ బరువు తగ్గాలి ఒక ఐదు కిలోలు పది కిలోలు పరువు తగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పీసీఓడి అనేది రివర్స్ అంటే చేంజెస్ ఉంటాయి హార్మోన్స్ అన్ని సెట్ అవుతాయి దాంతో పాటు స్ట్రిక్ట్ గా డైట్ కంట్రోల్ అనేది చేస్తే బరువు తగ్గేటట్టు ఉంటే ఇది ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది కానీ దాని తర్వాత అప్పుడు మీరు ఆ ఫర్టిలిటీ అవన్నీ ఆలోచించవచ్చు సో మీరు చూడండి ఫస్ట్ బరువు ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే తను ఫస్ట్ ఏమేమి ఉండాలంటే బరువు తగ్గేటట్టు ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఐదు నుంచి పది కిలోలు తగ్గేటట్టు ఉండాలి ఆవిడ హైట్ ఎంత మీకు తెలుసా బరువు ఎంత ఉంటారు ఇప్పుడు తెలుసా రైట్ లైన్ కట్ అయిన నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం అనంతపూర్ నుంచి ప్రమీల లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ప్రమీల గారు చెప్పండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి హలో టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో తగ్గించి ఇప్పుడు చెప్పండి నా పేరు సమీల టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఏంటండి నాకు చెస్ట్ కింద పెయిన్ వస్తుందా మీకు పీసీఓడి లాంటి ఏమైనా సమస్య ఉందా సెకండ్ మంత్ 
ओके वॉइस क्लियर लेदी आज मैं पीसीओडी गुरी माटडा दाने गुरी डाउट्स स्क्रीन पैने कंबर्स की काल डाउट्स क्लारीफ चुस्कुँ टीवी वाल्यूम तग्गें डैरक्ट फोन ओके अंत अन्नी सिमटम्स पीसीओडी अवच्छाई इपड़ो कॉलर माटोर कोई सिमटम्स थैराइड की पीसीओडी की कोई दगर उ हारमोनल इंबालेन्स दूर कोई सिमटम्स अंटी पीसीओडी अवच्छा थैराइड अने हारमोनल इंबालेन्स पीसीओडी अने हारमोनल इंबालेन्स सो चाल वरक सिमटम्स ओवरलापता है दाने दिन वाल प्रॉब्लम अभी टेस्ट सो जनरल सिमटम्स अभी ओवरलापताई सिमटम्स वाल मे बी थैराइड अवच्छ का अन्ले दाँ क्लीयर का चूस्ते मन की तेव इध थैराइड वालो लेकिन पीसीओडी वाल इलांट सिमटम्स अभी उन्यान सो अभी करेक्ट टेस्ट अंत दाने प्रकार ट्रीटमेंट स्टार्ट थैराइड कटे जनरली मेड इतार डिपेंग वेट वाल हारमोनल लैवल्स वाल अभी 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 पीसीओडी अच्छे दाने प्रकार दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट जनरल एनी हारमोनल इंबाले की वेट लास्ते आलवेज हेल्पु अभी कंपलसरी जनरल वेट इंबाले उ हारमोन डिस्टर्ब उ हेलो हेलो चप्पन निमिष समस्या नहीं मैडम मैं इतना गर्दन सुन जी देख रहा बबल सुन जी मैडम हम्म इतना मेरा जेब वन डा पीए रहेंगे हम्म आज पहले चलते हैं ना मेडिसिन से सिस्टम ना रो आइना यंग जम तब बैठे हम लोग हम्म तो वेट पूरा फिफ्टी का इक्कीस ना फिफ्टी उन ना इतना पति को तो वेट बाग � अम्म गर्भ संचय बबुल वेरे विषय पीसीओडी अने ओवरी बबुल बबुल गर्भ संचय बबुल अदेन नीट बबुल पीसीओडी अने ओवरी बबुल गुड्डू प्रोड्यूस अवतो अबुल अस्ट उ गर्भ संजय नीट बबुल अभी चुवाल करेक्ट अदेटो अभी पीसीओडी अंत मे बी लोकेशन सर पीसीओडी अंत ट्रीटमेंट इंत वेट लास्टर अंत मिगता हारमोन टेस्ट फिफ्टी फाइव उ थर्ट फैचार अंत इध हारमोनल इंबालेन्से मिगता टेस्ट शुगर टेस्ट मिगता इंकेवना प्रॉब्लम उन्यो टेस्ट जस्ट सिमटम तो मन पीसीओडी अनलेमो सिमटम तो थैराइड प्रॉब्लम डेफ कंप्लीट चकअप दाने प्रकार ट्रीटमेंट स्टार्ट नेक्स्ट कॉल चुदम लाइन लो उन्नारो हेलो 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 मैं समझते हैं निचे पंडे डॉक्टर घर के पीसी वाली पीसी वाली प्रॉब्लम होना है जिनाको ओके अभी लैपरोस्कोपी कोड चेंज करना है हम्म आई थिंक इंटरव्यू पे लिया था हम्म आई थे इनका ऊपर कोड रावत है वो जेस वाली नहीं मेडिसन वाटर ने उन्� मंथरा सैकिल रेग्युर्जे पीसीओडी ट्रीटमेंट फस्ट आफ् आल बर तग्ली सो बर तगटे ते आहार तग्चमे अंत बस्ड उ दाटो पिंड पदार्थ अलाव तिंटर तीन पदार्थ तिंटार अभी तग्चे वील वरकू माने तीन पदार्थ अंसकृत अंत प्रोटीन अनेक रोज अरगंट नलब निमशाल एक्सरसाइज चारे डेफ ने बर तुम्हारे अंड हारमोन अभी रांगा हारमोन अभी सैटाई अब डेफिटे सिमटम्स अभी तग्ता है अंड पीसीओडी वाल कल सिमटम्स अभी नार्मल ऐसी अंड कंसीवेद ईजी गुदा सत्या हेलो 
చెప్పండి సత్య గారు మీ సమస్య ఏంటి చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అన్ని కామన్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఫేషియల్ హెయిర్ మొహం పైన హెయిర్ రావటం ఎక్సెసివ్ గా వెయిట్ గెయిన్ అంటే బరువు తెలియకుండా బరువు ఎక్కువ పెరిగిపోవటం లేకపోతే లెథార్జీ అంటే నిద్ర నిద్రగా ఉండటం సో ఆ ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకుని ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీకు డెలివరీ అయిన తర్వాత ముందు ఉన్న ప్రికాషన్స్ మీరు కంటిన్యూ చేయలేదు ఎలా డెలివరీ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు డైట్ సరిగ్గా ఫాలో అవ్వలేదు ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఏమీ లేదు సో మళ్ళా బరువు పెరిగిపోయి ఉంటారు అందుకని ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని మళ్ళా రివర్స్ అయింది అయ్యాయి మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చాయి కాబట్టి మీకు ముందు ఉన్న ఇబ్బంది మళ్ళా కలుగుతుంది సో ముందు ఈ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వచ్చే ముందు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో అప్పుడు బరువు ఎంత ఉండేవారో అదంతా మీరు మళ్ళా చేస్తే డెఫినెట్ గా సెకండ్ టైం కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కాల్ చూద్దాం కోదాడ నుంచి ఈశ్వరమ్మ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఈశ్వరమ్మ గారు అలా చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో నమస్తే మాట్లాడండి చెప్పండి ప్రతి నెల మీకు పీసీ వడి ఉందండి అలాంటి ఓకే అండి పీసీ వడి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము రైట్ ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ క్రైమ్ ప్రతిసారి మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం ప్రతిసారి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అయినప్పటికీ సైబర్ క్రైమ్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసి ఆ వ్యక్తి గురించి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ వ్యక్తి దగ్గర ఈ లోపాలు ఉన్నాయి అంటే వల్నబిలిటీస్ ఈ వ్యక్తి ఈ దీనికి ఎక్కువ ఆసుపత్రి ఈ వ్యక్తిని నేను టార్గెట్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ లో థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పనిచేసి రిటైర్డ్ అయిన అధికారి మోసం చేయడం జరిగింది నేను బ్యాంక్ అధికారిని అనేసి ఒక్కసారి నా పిన్ వచ్చి నా పాస్వర్డ్ ఒక చేతిలో ఇచ్చామంటే ఆర్బీ ఆఫీస్ ఒక నాట్ ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ ఈస్ ఎవర్ ఎవరితో సేవ్ చేసుకుంటారు పిన్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఇంటిమేషన్ ఇస్తే ఏంటంటే దాన్ని ఏదైతే ఫ్రాడ్ అమౌంట్ ఉందో దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ ఎన్నో విషయాలు మనం చెప్తున్నప్పటికీ మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండలేం కాబట్టే మేము ప్రతిసారి చెప్తున్నాం సైబర్ క్రైమ్స్ జాగ్రత్త అని ప్రతి గురువారం ఉదయం పది గంటల పది నిమిషాలకు తిరిగి ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మీ దూరదర్శన్ యాదగిరిలో తప్పక చూడండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్ ఇండియా నెక్స్ట్ కాలేజ్ చూద్దాం శ్రీకాకుళం నుంచి కుమారి లైన్ లో ఉన్నారు హలో కుమారి గారు చెప్పండి హలో నమస్తే చెప్పండి కుమారి గారు మేడం గారు ఇప్పుడు నాకు ఐదో మంత్ మేడం గారు హలో చెప్పండి చెప్పండి కుమారి గారు చెప్పండి బరువు ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్నాను మేడం గారు ఫస్ట్ బేబీ చనిపోయింది బాగా కట్ అయింది అని ఇప్పుడు 
బేబీ చనిపోయి రెండు నెలలు అవుతుంది మేడం గారు మళ్ళీ నేను కరెక్ట్ అవుతాను మేడం గారు నేను ఐదో నెల నాకు బరువు ఎక్కువ పెరిగిపోతున్నాను మేడం గారు కారణం తెలియట్లేదు మేడం గారు కాదు ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ అంటారా అవును మేడం గారు ఓకే ఫిఫ్త్ ఇప్పుడు అమ్మ మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత బరువు గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడకూడదు కానీ ఎక్సెస్ గా వెయిట్ గెయిన్ కాకూడదు అంటే మీ గైనకాలజిస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ ఒకసారి మాట్లాడి బెడ్ రెస్ట్ అనలేదు చెప్పలేదు అంటే మీరు డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఈ మధ్య ప్రతి చోట యాంటీనేటర్ క్లాసెస్ అన్ని చేస్తున్నారు లేదు అంటే డైలీ మీరు బయటికి వాకింగ్కి వెళ్ళాలి ఏదో ఒకటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి అండ్ మీ తిని ఆహారం చెప్పండి నాకు మూడు ఆపరేషన్ లేదు మేడం అది పెద్ద ఆపరేషన్ లేదు ఆ కాదండి మీ గైనకాలజిస్ట్ ఏంటి బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారా లేకపోతే మీకు కంప్లీట్ గా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమని తీసుకుంటారు మేడం తైరాయిడ్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు ఏం లేదు మేడం గారు కాదండి బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారా ఆ అవును మేడం గారు ఓకే సో బెడ్ రెస్ట్ తీసుకో ఆ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారా అంటే ఇప్పుడు మీ తినే ఆహారంలో అంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా బెడ్ రెస్ట్ ఉంది ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు కాబట్టి మీరు తినే ఆహారంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఎక్కువ కో పదార్థాలు లేకుండా చూడండి తీపి పదార్థాలు పూర్తిగా మానేసేయండి అండ్ ఎక్కువ నూనె నెయ్యి లాంటిది వాడతారు అంటే అవన్నీ మానేసేయండి రెగ్యులర్ గా ఈజీగా అరిగే ఫుడ్ తినండి సో ఎందుకంటే ఎక్కువ కదలరు కాబట్టి హెవీగా తింటే మీకు అరగదు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే అన్నెసెసరీ బరువు పెరుగుతారు సో సింపుల్ షుగర్స్ అంటే డైరెక్ట్ షుగర్స్ పంచదార బెల్లం తేనెతో చేసిన వస్తువులన్నీ మానేసేయండి ఇంకా కోవు పదార్థాలు నూనె నెయ్యి లాంటివి తగ్గించండి నెయ్యి లాంటి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటాం అవి అయితే పూర్తిగా మానేసేయండి నూనె పదార్థాలు కూడా తక్కువగా తీసుకోండి అండ్ ఎక్కువగా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ నాన్ వెజ్ తింటారు అన్నా కూడా లీన్ మీట్ అంటే చికెన్ చేపలు గుడ్లు లాంటివి రెగ్యులర్ గా తీసుకోవచ్చు పప్పు ధాన్యాలు లాంటివి తీసుకోండి ఎక్కువగా కూరగాయలు అండ్ పండ్లు పండ్లు కూడా పళ్ళ రసాలు లాంటివి తాకండి పండు పండుగానే తీసుకోండి సో మధ్య మధ్యలో ఆకులు వేసినప్పుడు ఒక అర పండు తింటారు లేకపోతే దోసకాయలు కీరకాయ ముక్కలు అవి తింటారు సో దాంట్లో క్యాలరీస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ మీ ఆకులు కూడా తీరుతుంది అండ్ అన్నెసెసరీగా బరువు పెరగరు మీరు నార్మల్ గా వెయిట్ గెయిన్ త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ కేజీ కేజీస్ నార్మల్ గా గెయిన్ అవుతారు కానీ మీరు స్ట్రిక్ట్ గా డైట్ ఫాలో అవ్వలేదు అండ్ ఎలాగో ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి ఇష్టమైన అన్ని తిన్నారు అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కేజీస్ కూడా పెరగచ్చు అండ్ ఈ పరిగి పెరిగిన పరుగు వల్ల మీకు షుగర్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ లాంటివి కూడా పెరగచ్చు సో జాగ్రత్తగా బెడ్ రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి డైట్ మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చాలా కేర్ఫుల్ గా తీసుకోవాలి మీరు రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం మధు ధర్మవరం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు హలో మధు గారు చెప్పండి హలో మధు గారు చెప్పండి హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి నాకు నాకు పీజీ ఓడి సమస్య ఉందండి ఓకే అండి అయితే డాక్టర్ ని కలిసామండి నేను గర్భ పీజీ ఓడి బుడ్డలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు మేడం డాక్టర్ ప్రతి నెల వస్తున్నాయండి ఓకే కాకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావడం మీ బరువు ఎంత ఉన్నారమ్మా మేము ఒక ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉన్నానండి నేను ఓకే మీ హైట్ ఎంత హైట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఉన్నాను ఫోర్ సెవెన్ అంటే మీరు నలభై కేజీ నలభై ఐదు కేజీల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కానీ బరువు రిలేటెడ్ కాకుండా పీసీఓడి అన్నారు కాబట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకోవాలి ఇన్ కేసు డాక్టర్ గారు మందులు ఇచ్చారు అంటే మందులు తీసుకోండి మీరు తినే ఆహారంలో ఇవి పిండి పదార్థాలు తగ్గించేసేయండి సో పిండి పదార్థాలు అంటే పంచదారతో చేసినవన్నీ చాలా తక్కువ కూల్ డ్రింక్లు సోడాలు బెల్లము ఇవన్నీ తక్కువ తీసుకుని మాంసకృతులు అంటే ప్రోటీన్స్ అనే ఆహారం ఎక్కువ తీసుకోవాలి మీరు అప్పుడు మీకు కొంచెం హార్మోన్స్ సెట్ అవుతాయి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి పీసీఓడి అనే ప్రాబ్లమ్ మీకు తగ్గుతుంది సో హార్మోన్ సెట్ అయ్యేటప్పటికి ఆ పీసీఓడి అనే ప్రాబ్లమ్ సెట్ అవుతుంది అండ్ దీంతో పాటు ప్రాపర్ గా మీ గైనకాలజిస్ట్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ తీసుకున్నారంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అవటం ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం విజయవాడ నుంచి లత లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో లత గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మేడం 
అత్తగారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో క్లారిటీ లేదు హలోగారు చెప్పండి మేడం నాకు పీసీ కూడా ఉంది నేను టూ మంత్స్ మెడిసిన్ తీసుకున్నాను తర్వాత కన్సీవ్ అయ్యాను మళ్ళీ థర్డ్ మంత్ అబర్షన్ అయ్యాడు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ నేను డాక్టర్ చెప్పారు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకోండి అన్నారు ఓకే మళ్ళీ నాకు డేట్ రెగ్యులర్ గా రాదనమాట సో నేను డాక్టర్ నుంచి కలిస్తే నాకు మేడం డేట్ రావడానికి టాబ్లెట్లు ఇచ్చారు అయినా కూడా నాకు డేట్ రా కాదండి మీకు హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా ఉన్నట్టుంది మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడే మీకు సెట్ అవుతుంది అప్పుడే కన్సీవ్ అవుతున్నారు అది కంటిన్యూ అవట్లేదు అంటే మీకు కరెక్ట్ గా పూర్తిగా పీసీఓడి అనేది తగ్గలేదు అనమాట సో పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఫైనల్ గా అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుని అంత క్లియర్ గా ఉంటేనే మీరు ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మెడిసిన్ తీసుకుని మీరు కన్సీవ్ అయ్యి దాని తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత అబౌట్ అయింది అంటే మీకు ఇంకా హార్మోన్స్ సెట్ అవ్వలేదు సో అది భయపడాల్సింది ఏం లేదు కానీ ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఓన్లీ మెడిసిన్ ఏ కాదు ఓన్లీ దాంతో పాటు మీరు ఆహారం కూడా మీరు చూసుకోవాలి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మందులు తీసుకోవటం పైనే ఉంది ఆ తీసుకునే మందులతో పాటు తినే ఆహారం కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా కరెక్ట్ గా ఉంటే మీకు కన్సీవ్ అయ్యేది ఈజీగా ఉంటుంది మీ జనరల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే మద అవల్ ఆలోచన ఉన్న మదర్స్ అందరూ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఫోలిక్ యాసిడ్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు అది కాకుండా మీ తినే ఆహారంలో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉన్న ఆహారం రెగ్యులర్ గా తీసుకున్నారు అంటే మీకు కన్సీవ్ అయ్యేది ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆకూరలు రెగ్యులర్ గా తీసుకోండి ఎగ్స్ డైలీ తీసుకోండి లో ఫ్యాట్ అంటే పాలు మీగడ్ లేని పాలు రెగ్యులర్ గా దాంతో పాలు పెరుగు రెగ్యులర్ గా తీసుకోండి నట్స్ బాదం పప్పు వాల్ నట్స్ ఇంకా పండ్లు కూరగాయలు వీటన్నిట్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా అన్పాలిష్డ్ సీరియల్స్ అంటే ముడి ధాన్యము రెడ్ రైస్ అంటే దంపుడు బియ్యం చెప్తాము ఈ మధ్య కొర్రలు సజ్జులు మిల్లెట్స్ అన్ని వస్తున్నాయి ఇవన్నిట్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్ గా అది డైలీ డైట్ లో డైలీ మీ తినే ఆహారంలో రెగ్యులర్ గా ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ బాడీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది పెరుగుతుంది అప్పుడు ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ సెట్ అయ్యే లోపు బాడీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగేటప్పటికి మీకు కన్సీవ్ అయ్యేది ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్ గా పోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం ముంబై నుంచి భాగ్యలక్ష్మి హలో భాగ్యలక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి మేడం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చెప్పండి క్లారిటీ లేదండి పీసీఓడి ఉందా మీ పాపకి మీ క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేదండి క్లారిటీ లేదండి మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాము రైట్ మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్
వినోదిని కార్యక్రమం ప్రతి శని ఆదివారాల్లో ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రసారం అవుతుంది తప్పక చూడండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిట్ ఇండియా నెక్స్ట్ కాలేజ్ చూద్దాం స్వప్న లైన్ లో ఉన్నారు హలో స్వప్న గారు చెప్పండి నమస్తే ఒకసారి గర్భ సంచిలో బుడగలు ఉన్నాయని చెప్పేసి గర్భ సంచి క్లీన్ చేశారు అయినా కూడా మెడిసిన్ వాడుతున్నారు కానీ ఇంతవరకు పిల్లలు లేరండి అమ్మ మీరు చెప్పేది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఓకే అది గర్భ సంచిలో బొడుగులు ఉన్నాయి తీసేశారు అన్నారు పిసిఓడి అనేది ఓవరీస్ లో ఉన్న బొడుగలు ఓకే సో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎందుకు ఉందో హార్మోనల్స్ వల్ల హార్మోన్స్ వల్ల ఉందో లేకపోతే ఆవిడకి ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందో లేకపోతే ఆవిడ హస్బెండ్ కి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందో అది చెక్ చేయాలి సో ఇది పిసిఓడి వల్ల కాకపోవచ్చు ఇన్ కేసు పిసిఓడి వల్ల ఉన్నా కూడా అది మీరు డిటెక్ట్ చేయాలి చెక్ చేసి నిర్ధారణ చేస్తేనే పిసిఓడి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఇది ప్రైమర్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీ లాగా ఉంది కానీ దానికి కూడా కారణాలు తెలిస్తేనే వాళ్ళు ఈజీగా కన్సీవ్ అవుతారు రైట్ అసలు ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి పిసి బోడీకి ట్రీట్మెంట్ ఏం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళ విషయంలో చూసుకుంటే పిసి బోడీ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిసారి ఇలా అబౌట్ అవుతూ ఉంటారు కదా ఎందుకు అలా అవుతూ ఉంటారు ప్రతిసారి అబౌట్ అవుతున్నారు అంటే పిసి ఓడీ వల్ల కాకపోవచ్చు అండి అఫ్కోర్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒక కారణం ఇంకోటి ఏంటంటే జెనెటిక్స్ కూడా ప్లే చేస్తాయి వాళ్ళు వాళ్ళ జెనెటిక్స్ వాళ్ళు అసలు విల్ దే బి విల్ షీ బి ఏబుల్ టు హోల్డ్ ద ఫీటర్స్ ఆర్ నాట్ అది డిటెక్ట్ చేయాలి అది డిటెక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఇస్తారు సో దాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ఆ ఫీటర్స్ పోకుండా ఉండటానికి అండ్ కానీ పిసిఓడి ఉంది అంటే డిటెక్ట్ అయింది అంటే ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండొచ్చు నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు బరువు ఎక్కువ ఉన్నారండి బరువు తగ్గ తగ్గమని చెప్తారు మెడిసిన్స్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు పిసిఓడి ఉన్న వాళ్ళకి జనరలీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం మన శరీరంలో ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది షుగర్ మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ షుగర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇన్సులిన్ మనకి సరిపోవట్లేదు అంటే దాని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు బాడీ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఎక్సెస్ గా బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మేల్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఫీమేల్స్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ మేల్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి ఎలాంటివి అంటే ఫేషియల్ హెయిర్ మొహం పైన హెయిర్ స్టార్ట్ గ్రోత్ స్టార్ట్ అవటం కనపడతా ఉంటుంది హెయిర్ లాస్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు మే వాయిస్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అంటే కొంచెం మేల్ హార్మ్ వాయిస్ లాగా చేంజ్ అవ్వచ్చు బాడీ పైన బ్లాక్ డార్క్ ప్యాచెస్ కనిపించవచ్చు సో ఇవన్నీ బికాస్ మేల్ హార్మోన్స్ మనకి ఫీమేల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవన్ మేల్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి బికాస్ ఇన్సులిన్ ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్ బాడీలో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇన్సులిన్ ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్ బాడీలో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎందుకు అవుతుంది అంటే మేబీ ఒబీస్ గా ఉన్నారు మనిషి ఎక్సెస్ గా వెయిట్ ఉన్నారు దానివల్ల మనకి ఎంత ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది సరిపోవట్లేదు అందుకని ఎక్సెస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో అది తగ్గించడానికి బాడీ వెయిట్ ఒకటి తగ్గించాలి మెడిసిన్స్ కొన్ని డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ మెట్ఫామిన్ అని కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అది డాక్టర్ ఆన్ కన్సల్టేషన్ అవసరమైతే అది ఇస్తారు ఎందుకంటే దాంతో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఇన్సులిన్ వాడటం కరెక్ట్ గా వాడవచ్చు అండ్ మెట్ఫామిన్ లాంటి మెడిసిన్స్ కొంచెం వెయిట్ రిడక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి సో అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అవసరం అయితే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తో అవి పగలగొట్టాలి రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం రాధిక లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో రాధిక గారు హలో రైట్ అంటే పిసిఓడి ఉన్నప్పుడు మిస్ క్యారేజ్ అవ్వడం అనేది అలాంటివి అనేది జరుగుతుందంటారా పిసిఓడి ఉన్నప్పుడు మిస్ క్యారేజ్ జరగటం జనరలీ దాన్ని దాన్ని అనలేము 
మిస్క్యారేజ్ అవుతుంది అంటే రకరకాల కారణం ఉండొచ్చు మేబీ మదర్ కి ఆ కెపాసిటీ ఉండకపోవచ్చు రకరకాల పీసీఓడి వల్ల అయితే కాదు పీసీఓడి వల్ల మేబీ ఒక 2% ఛాన్సెస్ కానీ దాని వల్ల అయితే కాదు ఓకే అంటే పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని అంటుంటారు ఎంత వరకు వాస్తవం అంటారు పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్ గా కన్సీవింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది బికాస్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా రావట్లేదు అంటే హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల పీరియడ్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు అంటే ప్రాపర్ గా ఓవులేషన్ అయినా సరిగ్గా అవట్లేదు ఎగ్ ఏ సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ అవట్లేదు సో జనరల్ గా వాళ్ళకి కన్సీవ్ అవటం ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ హార్మోన్ సెట్ అయితే కన్సీవ్ అవటం ఈజీగా సెట్ ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా వాళ్ళు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా సేమ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మదర్ కి అండ్ బేబీకి ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది సరిగ్గా పీరియడ్స్ రావట్లేదు అంటే మీరు చెప్పినట్టు మేబీ హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నట్టు మీరే చెప్తున్నారు హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉంది అని అండ్ జనరల్ గా యంగ్ గర్ల్స్ ఈ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయిలకి హిమోగ్లోబిన్ అప్పుడే మెనార్ కంటే అప్పుడే పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అండ్ వాళ్ళు ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ తినే హ్యాబిట్స్ వేరేగా కూడా ఉంటాయి సో కొంచెం అలవాటు చేసి ఐరన్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్స్ వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి తాటి బెల్లం లాంటిది అన్ని బెల్లాలు కాదు తాటి బెల్లం నల్లగా ఉంటుంది తాటి బెల్లం ఖర్జూరాలు అంజీరు పండ్లు ఆకుర్లు రెగ్యులర్ గా అలవాటు చేస్తే ఇప్పుడే అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుని రెగ్యులర్ గా తింటారు ఇంకా నాన్ వెజిటేరియన్ తింటారు అంటే చికెన్ లివర్ వారానికి రెండు సార్లు అలా చికెన్ లివర్ కర్రీ అలాంటివి నాన్ వెజిటేరియన్ డైలీ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వండి యోక్ తో సహా ఇవ్వండి యోక్ లోనే ఆయన ఎక్కువ ఉంటుంది సో అవి రెగ్యులర్ గా అలవాటు చేశారు అంటే డెఫినెట్ గా హిమోగ్లోబిన్ అనేది పాప్కి పెరుగుతుంది అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఇలా టూ త్రీ మంత్స్ కి హిమోగ్లోబిన్ తగ్గిన వల్ల బ్లీడింగ్ కాకుండా ఉంటాం రిజాల్వ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం బషీరా లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి చెప్పండి మేడం గారు మా పాప పేరు బషీర అండి మేము గుంటూరు నుంచి మా పాప మెచ్యూర్ అయ్యేసి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుందండి సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ రాదు మంత్ లో వచ్చేసి ఒక త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ కూడా వస్తుంది బాడీ అంతా వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఒక పింపుల్స్ లాగా వచ్చి మోల్స్ వచ్చినాయండి మేము డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గర చూపించాము అన్ని చూపించండి ఎంజైమ్స్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఇవన్నీ వచ్చి చెప్పారు కానీ మేము ఏం అదే మేడం గారు మాకు వచ్చేసి ఏంటంటే కాస్త పర్మనెంట్ రెమెడీ వచ్చేసి కావాలండి ఓకే మీరు చెప్పే చాలా మటుకు సిమ్టమ్స్ పీసీఓడి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ వెయిట్ తక్కువ తక్కువే ఉన్నారు కానీ మీరు ఒకసారి గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి దాన్ని పీసీఓడి అనే నిర్ధారించాలి ప్రాపర్ గా అల్ట్రాసౌండ్ చేసి పీసీఓడి అని క్లాసిఫై అయితే దాని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి సో దానికి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అండ్ రెగ్యులర్ గా నెలకి రెండు మూడు సార్లు పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి అలాగంటే అవి తినే ఆహారం కూడా కొంచెం డైట్ కూడా సరిగ్గా చూడండి నేను ముందు చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ గా ఆకూరలు ఖజూరాలు తాటి బెల్లము నట్స్ బాదం పప్పు వాల్ నట్స్ ఇవి రెగ్యులర్ గా ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే హిమోగ్లోబిన్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఈ పీసీఓడి ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి పాప స్కూల్ కి వెళ్తుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏం లేదు బయటికి వెళ్ళి ఆడదు అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా చూసి ఏదో ఏదో రకంగా ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఉంటే హార్మోన్ సెట్ అవుతాయి రైట్ గణపవరం నుంచి శివ పార్వతి లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి అదే మా బాబుకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలండి చెప్పండి ఎదుగుదల కనపడట్లేదండి అలా ఆలోచలేదండి పాప బాబు అండి బాబుకి ఓకే బాబు ఏంటి బరువు చాలా తక్కువ ఉంటాడా బరువు గట్ట బానే ఉన్నాడండి ఎదుగు ఎదుగుదల లేదండి ఎదుగుదల లేదు ఓకే మీరెంత హైట్ ఉంటారమ్మా మీరు మీ హస్బెండ్ హైట్ ఎంత ఉంటారు ఆయన హైట్ బానే ఉంటారు కానీ నా హైట్ తక్కువ ఈ బాబా ఈ బాబు పుట్టినప్పుడు బరువు ఎంత హలో మా బాబు పుట్టినప్పుడు బానే ఉన్నాడండి బరువు ఎంత ఎంత మూడు కేజీల దాకా ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చాయా 
ఏమీ లేదండి మధ్యలో వారు ఆయన పోయారండి కొంచెం మానసికంగా ఉండేవాడు ఏడాది అయింది ఇంకా ఎదగటం ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అండి అంటే ఎదగటం అయిపోవటం అంటే పొడుగు ఎక్కువ అవ్వలేదా లేకపోతే బరువు పెరగట్లేదా ఏంటి బరువు అన్ని ఆరోగ్యం అంతా బానే ఉంది పొడుగు అవట్లేదు అనమాట అదేనమ్మా పొడుగు ఎక్కువ అవట్లేదు అంటే జెనెటిక్ రీజన్స్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా పొట్టు వాళ్ళు ఉండొచ్చు అది కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు ఇది సడన్ గా ఇంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ పోయేటప్పటికి మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి తినే ఆహారం సరిగ్గా జాగ్రత్తగా తీసుకోలేదు సో ఇప్పటి నుంచి అయినా కూడా డైట్ ప్రాపర్ గా తీసుకుని స్ట్రెస్ లేకుండా చూస్తే డెఫినెట్ గా చేంజెస్ ఉంటాయి సడన్ గా పొడుగు అయితే పెరిగిపోకపోవచ్చు కానీ హెల్దీగా అయితే కనిపిస్తాడు రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం వైజాగ్ నుంచి అమృతవాణి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం చెప్పండి రెగ్యులర్ గా రాదు అంటే మీరు ఒకసారి చూపించుకోవాలమ్మా అంటే పిసిఓడి వల్లే కాకపోవచ్చు థైరాయిడ్ అయినా ఉండొచ్చు సో అది టెస్ట్ చేసుకుని దాని ప్రకారం మెడిసిన్స్ వాడాలి మీరు సో అన్ని ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ని కూడా పిసిఓడి గా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు అంటారా అన్ని ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పిసిఓడి అనలేమండి ఇర్రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ ఉన్నాయి అంటే పిసిఓడి ఒక కారణం మిగతా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ కూడా కారణం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆ లేడీ ఎనీమిక్ గా ఉండొచ్చు అంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయేమో అది ఉండొచ్చు అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్ మేబీ షీఈస్ అండర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇక స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ ఉండొచ్చు సో దానివల్ల ఇండైరెక్ట్ గా సైకిల్ అంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఓన్లీ పిసి పిసిఓడి ఒక కారణం సైకిల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మిగతా కారణాలు కూడా ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా రెక్టిఫై చేస్తే డెఫినెట్ గా ఆ లేడీకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది రైట్ చివరిగా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తున్నారు పిసిఓడి గురించి ఈ మధ్య పిసిఓడి అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ పెరిగిపోయాయి అండ్ ముందు కాలంలో పిసిఓడి ఎక్కడో ఒక కేసు కనిపించేది ఈ మధ్య ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ మోర్ సో టీనేజ్ గర్ల్స్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ప్రాబిబ్లీ బికాస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది వాళ్ళు ఇప్పుడున్న స్కూల్స్ లో ప్లే గ్రౌండ్స్ కూడా లేవు సో వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేదు ఇంకోటి ఈ మధ్య ఆన్లైన్ ఫుడ్స్ కన్వీనియన్స్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసి తినేసి ఇంట్లో మదర్ కుక్ చేసింది తినకుండా సో ఏరియేటెడ్ డ్రింక్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఈ హ్యాబిట్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి దానివల్ల ఈ ఇలాంటి డిసార్డర్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి సో అవన్నీ సెట్ చేసుకుంటే పిసిఓడి రేషియో డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది రైట్ పిసిఓడి అంటే ఏంటి కారణాలు ట్రీట్మెంట్ గురించి చాలా బాగా వివరించారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇది వాళ్ళ ఫిట్ ఇండియా మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే